ಸೊ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಡೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಬಿ ಪಿ ಸರ್ ಸರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಆ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಡುವುದು ನಡೆಯುವುದು ಹಾರುವುದು ಕುಣಿಯುವುದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಇದು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಚರ ಚಲನೆಗಳು ಗೋಚರ ಕಾಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆ ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಜೀವಕೋಶ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣದಂಗಗಳು ಅದರೆಲ್ಲರ ಮೊತ್ತ ಚಲಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲನೆಯೂ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಲನೆಯೂ ಇದೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪೋಷಣೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಇರಲಿ ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆದುಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಗೋಚರ ಚಲನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಗೋಚರ ಚಲನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆದುಳು ಹಾಗಾದರೆ ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೆದುಳು ತಲೆಬುರುಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಮೆದುಳು ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ
ಹೌದಲ್ವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಶಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜಠರಸ ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಯಕೃತ್ ಲೀವರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟುಟರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳಿದೆ ಆ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಅಂಗ ತನ್ನದೇ ನಾಳದ ಮೂಲಕ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ನಾಳದ ಮೂಲಕ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳ ಸಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತನ್ನದೇ ನಾಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರಸ ಅದೇ ಅಂಗದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅಂಗದ ಒಂದು ನಾಳದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಂತ ನಾಳದ ಮೂಲಕ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಳ ಸಹಿತ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿದೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಸ ಹರಿಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಸವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲೇಬೇಕದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಕ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಆ ರಸ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಳಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿ ರಸವನ್ನು ಯಾವ ಅಂಗ ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಗ್ರಂಥಿ ಗ್ರಂಥಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ರಸ ತನ್ನದೇ ನಾಳದ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳ ಸಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆನೇ ಬ್ಲಡ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂತರ್ ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂತರ್ ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆನೇ ರಕ್ತದ ಒಳಗಡೆನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಂಡೋ ಸ್ರವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋ ಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಸ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೋ ಹೊರಗಡೆ ರಸ ಬರೋದು ಎಕ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ರವಿಸೋದು ಕ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಲ ರಸ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರೈನ್ ಸ್ವೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರೈನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸೋ ಕ್ರೈನ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಠರ ರಸ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ರಸಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ರಸವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಳಗಳ
ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಕ್ ಮೆರಿ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ರಸ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹುಬ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಮೂಳೆಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಹೊರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿಯರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಲೈವ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರಿದೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲಾರ್ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲಾರ್ ಸಬ್ ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಜೊತೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟ್ರ್ ಸಲೈವವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಲೈವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೊಮೆಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಠರ ರಸಗಳು ಸ್ಟೊಮೆಕ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೊಮೆಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಸ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಠರ ರಸಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ರಸಗಳು ಸೊ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ರಸವನ್ನು ತನ್ನದೇ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ರವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈಮಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತರ್ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಯುಟರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಕ ಲೀಡರ್ ನಾಯಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾಯಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸ್ರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಸ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥರ್ಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಮಲಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ
ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟ್ರಾಡಯಾಲ್ ಅವು ಹೆಂಗಸುತನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಂಡಸುತನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದಾಗ ಸಾರಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಲಿವರ್ ಯಕೃತ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಕೃತನ್ನು ನಾವು ನಾಳ ಸಹಿತದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ನಾಳದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಷರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಓಕೆ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಂಜೈಮ್ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಲಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಲಿವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಥರ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಮೆದುಳಿನ ಬುಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಯುಟರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಕ ಗ್ರಂಥಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥೈಮಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ ಚಿತ್ರ ವಯಸ್ಕರ ಥರ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಶಗಳಿದೆ ಆ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ ಕಿರುದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿರುವ ಗ್ರಂಥಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಕೋಪ ತಾಪ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ ಹಾರ್ಟಿಗೂ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಬಾ ಯಾಕೋ ಭಯ ಭಯ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕಿಲ್ಲದಂಗೆ ಭಯ ಕೋಪ ತಾಪ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಗ್ನಂಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡ್ರಿನಲಿನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫು ಕೂಡ ಸೂಪರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ